channel at ngayon ang gagawin ko naman para dito sa aking paano mag makeup series is wakilay to wow kilay. Pero na ako nagawa na paano magkilay dito sa aking uh, series na to pero uh, medyo mahirap kasi para sa iba yung mga ginawa ko doon and ngayon mas madali ito and mas madaling hanapin yung mga products na ginamit ko dito sa video na to. Karamihan naman talaga sa atin ang problema kung paano ma-achieve ang pack na kilay or yung kilay on flick. Kasi nga ngayon, ang kasabihan na is kilay is life. So, ngayon, gagawa na ako ng video, ng tutorial, kung paano ninyo ma-achieve ang itong wow kilay na ito sa abot kayang halaga. Hindi ko masyadong problema ang mga ang pag-shape ng kilay kasi wala naman akong i-shape. Sa pag-groom sa kanya, tinatanggal ko lang yung mga yung mga naliligaw ng landas. Uh, I usually shape it pero sa ngayon gusto ko siyang bunutin. <laughs> Para magamit naman natin yung ano. And, ang ganda nito ha. Ang ganda nung tweezer na kasama niya kasi talagang ano siya o. Oh, Nakakabunot talaga siya. Bago ako mag-apply ng, ng kilay at uh, Inuuna ko yung foundation ko. Inuuna ko yung base kasi tsaka sinaset ko na rin siya with powder kasi mas madaling mag-drawing kapag meron kang base. Nakakatulong din kasi yun para magtagal yung products. So, una natin gagawin is i-apply natin itong wax. So, kahit na wala ko masyadong kilay, nilalagay ko pa rin siya ng wax kasi kakapitan siya ng product. Tapos, kuha lang tayo ng product. Unti lang. Lalagay ko siya starting from here sa ilalim pa gano'n. Sinasayaran ko yung ano, yung buhok para maano siya, matame siya, ma hindi siya iba yung lumagpas sa kukit. Using an angled brush, ganyan, makakabili kayo ng ganito, meron sa Watsons, yung Mario Marino hindi ko alam kung tama ang pronunciation to, ano? Ayan siya. Uh, angled brush siya sa isang end and on the other end, meron siyang spoolie pero natanggal na kasi yung sa akin. Uh, kung medyo makapal yung kilay ninyo, I suggest na i-brush nyo muna siya. Hindi ko kasi ginawa sa akin eh. Brush nyo muna siya bago nyo lagyan ng wax. And then, ang gagamitin ko na powder first is ito. Ilaline lang muna natin siya from the bottom up to the tail end. Ayan. Tapos, sa top, hanggang sa tail ulit. Tapos dito ay ganun-ganun lang natin siya kasi kailangan medyo mas light ang kulay nung nasa unahan. So, ako mas kailangan uh, darker yung dito ko kasi uh, wala, wala akong hair dito. So, kailangan habulin ko yung kulay niya. So, gagamit ako ng darkest shade doon lang sa tail para lang magpantay yung kulay niya dun for the, sa rest of my brows. And, ayan. Medyo ma... ano pa siya? Wala pa siyang ganong shape, no? Kasi... Uh, aayusin pa natin yan. I-brush lang natin dito sa may unahan para maging softer yung finish niya. Yan. So, kahit dito din. Gamitin natin yung lightest shade. Ito yung lightest shade. Ito. <laughs> yung lightest shade para dito sa front ng brows. Ganyan lang. Kailangan light-handed lang kayo kapag nag apply kayo ng products. But now, kuha tayo ng concealer and I will be using the EB Advance Perfect Eye Concealer. Tapos, kuha lang tayo ng brush. Angled din yung ginagamit ko na brush, pero pwede rin naman kayong gumamit ng yung ganitong concealer brush or minsan gumagamit din ako ng lip brush kasi maliit siya eh. Madali siyang i-pangline. Madali siyang control in. So, yun lang natin ng concealer. Uh, lilinisin natin yung sa gilid. So, starting again from the bottom, igaganong ko lang siya. Ayan. O, diba? 
Tapos, dito rin sa taas. So, pag feeling ko ganyan, na medyo parang na masyadong manipis, I will just go back doon sa dark shade and lalagyan ko pa siya. So, trial and error lang to mga kapatid. Okay. Now, the next step is optional. You can stop here. Pero, kung merong kulay yung inyong hair, syempre, kung medyo gusto niya siyang mag-lighten, pwede kayong gumamit brow mascara or brow gel. At ako, ang ginagamit ko is this eyebrow gel from Daiso. Mura lang siya. It's only 88 pesos. And okay naman siya. Naglalas siya sa akin the whole day. So, ang paglalagay sa kanya, huwag nyo siyang pasasayarin sa balat. Doon lang kayo sa hair strands. And kailangan very, very light lang yung hand ninyo. Ako, dahil wala akong uh, buhok dito sa tail end. And, syempre, gusto ko na pantay yung kulay niya. Medyo pinapasayad ko siya. Kunting konti lang. Very, very minimal lang. Para lang naman hindi magmumukha masyado. Uh, halata. There. At kapag naglagay kayo ng concealer, syempre, you have to set it with powder. So, kuha lang kayo ng kahit yung face powder niya na pwede niyo na siyang gamitin. And, apply nyo lang siya para lang hindi magbukol-bukol yung ano, concealer na in-apply nyo. Ayan. If you're gonna be applying a, a, ano, a, eye makeup or eye shadow, mas lighter shade yung, uh, lighter shade yung gamitin ninyo. But, I prefer using yung matte kesa sa, kesa sa, ano, kesa sa shimmery na eye shadow. So, that's it guys. Sana naman nakatulong ako kahit papano sa inyo para ma-achieve ang pack na pack na kilay. And please give me a thumbs up if it has been helpful. And mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga video request niyo na pwede kong gawin at i-upload dito sa channel ko. And please do subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe or kung nakapag-subscribe na kayo click nyo lang yung bell button dyan nakatabi ng subscribe button para manonotify kayo once na nag-upload na ako ng mga bago kong video. So, maraming maraming salamat ulit for watching and see you on my next one. Bye! Yung base. Tsaka, ano rin yan eh? Ay! Bumagsak ang ilaw ko mga kapatid. Hi, mom. Her, you know, it's gonna fall again next time and next week, next time and next week. So bye bye kids. From here, from here I gonna go. This is the lip crayons and I saw this from Karen of Karen Liz TV.